നമസ്കാര സ്വാമിജി നമസ്കാരം സ്വാമിജി ജ്ഞാനത്തിന് വഴിയാണ് നമ്മൾ അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടിയത് ഇതൃക്ക് ദൃശ്യ കാഴ്ചപ്പാട് വന്നപ്പോഴാണ് അത് വല്ലാത്ത ഒരു അട്ടിമറിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് ആയുർവേദമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോൾ റിമോട്ടിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ചാനലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു സന്യാസിയുടെ അതായത് തോക്കേന്തിയ സന്യാസി ബ്ലൂ ഫിലിമിൽ കച്ചവടക്കാരനായിട്ടുള്ള സന്യാസി കുഴപ്പണ സന്യാസി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോധപരമായ ഒരു അട്ടിമറി ഒരു വിശ്വാസ തകർച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വർത്തമാന കാലത്തിലാണ് ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രേക്ഷകരിലെത്തുന്നത് ഇത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ സ്വാമിജി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കാലത്തിന് ചേർന്നതും വളരെ ഒരു നൂറും കൊല്ലം മുമ്പ് ശാസ്ത്രമോ സാങ്കേതിക വിദ്യയോ അറിയുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഒരു വർത്തമാന ഭാരതത്തിൻ്റെ നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എടുത്തു വെച്ച് മനഃശാസ്ത്രവും നരവംശശാസ്ത്രവും ചേർത്ത് വെച്ച് നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ വിവരമുള്ള ഏതൊരു ഭരണാധികാരിക്കും വിവരമുള്ളൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും വിവരമുള്ള ഏത് മത നേതാവിനും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് സ്വാഭാവികമാണ് അല്ല ഞാൻ അല്പം കൂടെ കടന്നാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ് കൊല്ലം ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ നാം കടന്നു വന്ന വർഷങ്ങളും അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങളും നമ്മുടെ അവസാനകാല നേതാക്കന്മാരുടെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരെ പിൻപറ്റി നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് നിന്നിട്ടുള്ള അവസാനകാല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളെക്കുറിച്ച് ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളും അപ്പോൾ മറക്കാനിടയില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു രാജാവ് കേമനായി ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ആയിരം കന്യകമാരുടെ കന്യകാത്വം നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ വരെ വീരോചിതമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു മാരകമായ രോഗത്തിന് പിടിയിലാക്കപ്പെട്ട് മരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിലെ അത്യുന്നതരായ നേതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ കുശിനിക്കാരും മറ്റും വളരെ വ്യക്തമായി ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാം വളരെ ആരാധിക്കുന്ന ദാർശനികനായ നമ്മുടെ ഒരു ഉപരാ നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രപതി യാത്രാവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റെനോയെ മറ്റുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് പിടിച്ച ചരിത്രം ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എം കെ കെ നായർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സ്വാധികം വായിച്ചിരുന്നില്ല വളരെ പ്രസിദ്ധനും ദാർശനികനും ഭാരതീയ ചിന്തയിൽ അതുല്യ പ്രഭാവനായി നിൽക്കുന്നവനുമായ ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഇന്നേക്ക് എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അങ്ങനൊരു പാരമ്പര്യമാണ് ഭരണരംഗത്ത് നമ്മളിൽ പോന്നിട്ടുള്ളത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത സത്യം വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മുടെ മറ്റു രംഗങ്ങളും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലൈംഗിക ഊർജം ഉത്സർജനം ചെയ്യുവാൻ പാകത്തിനാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആ വിദ്യാഭ്യാസമെല്ലാം കൊടുക്കണമെന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ കച്ചവട രംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗിക ചിന്തകളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടാണ് വ്യവസായപരമായി പരസ്യങ്ങൾ നൽകിയത് അത്രയും അത് നിഷേധിക്കില്ല നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു അൻപത് കൊല്ലത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളും നാടകങ്ങളും മറ്റ് കലാവിശേഷങ്ങളും എടുത്താൽ ആരാധ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യൻ ദേവതാസങ്കല്പങ്ങളെപ്പോലും 
ലൈംഗികമായി അവരോധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലോക മാർക്കറ്റിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് അതെ ഇവയൊക്കെ പിടിച്ചു പറ്റുമ്പോൾ കുറെ പേർ പണമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നോ കുറെ പേർ മാന്യന്മാരായി തീരുന്നുവെന്നോ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ മനസ്സെന്താകുമെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നിരുന്ന് മൗനമായി ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു വന്നാൽ ഇവ കൊടുത്ത ഒരു ജനത എങ്ങനെയായിരിക്കണം ശരിക്കും ആ വഴി തന്നെ പ്രചണ്ഡമായ രീതിയിൽ പോകണം അതിനേക്കാളേറെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതെ തീർച്ചയായും ഇത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയിൽ ഒതുക്കി നിർത്തണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിനൊരു മതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായി കാണുന്നവരുണ്ടാകാം അതെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ധ്രുവീകരണവും നാളെ നടന്നേക്കാം അസംഘടിതമായ ഒരു ഹൈന്ദവ സംസ്കൃതി നാളെ സുസംഘടിതമാകാനുള്ളൊരു വഴിത്തിരിവും ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സംഘടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായും ലോകത്തുള്ള സംഘടനകളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളിൽ പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ ഭംഗിയായി തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരുവനെ പുറത്താക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ആ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് സംഘടനയുണ്ടാകുന്നത് അല്ല അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും തൊഴിലാളിയും അവൻ്റെ തൊഴിലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മുതലാളിയും അവൻ നിലകൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴല്ല സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതെ അങ്ങ് സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിയാണ് സ്വാമിജി അതായത് തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടല്ല അല്ല അല്ല അതിലേതെങ്കിലും ഉപദ്രവകാരിയായ ഒരുവനെ പുറത്താക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ആ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കയറിപ്പറ്റുവാൻ തയ്യാറാകുന്നിടത്താണ് പലപ്പോഴും സമരങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതലാളി കാണിച്ച ടാക്സ് അടയ്ക്കാതിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതലാളി അത് മേടിക്കാൻ വന്ന ഉത്തമന്മാരായ കൈക്കൂലിക്കാരല്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുക മുതലായത് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കച്ചവട സംഘങ്ങൾ സംഘടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആധ്യാത്മികത ശ്രദ്ധേയമായൊരു വഴിത്തിരിവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ധനാത്മകതയിലേക്ക് തിരിയുമോ ഇറണാത്മകതയിലേക്ക് തിരിയുമോ എന്ന് പറയാനാവില്ല പക്ഷെ അതാണ് ഒരു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അന്വേഷണ വിഷയമായി വരേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് അന്വേഷണം അത് അതിൽ ഇറണാത്മകമായി തിരിയുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് കപട സന്യാസിമാരാണ് ഇവർ ചെയ്ത ചെയ്തിക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ സന്യാസിമാർ ഉത്തരവാദികളല്ല ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധന്മാരും നല്ലവരും ഒരിക്കൽ പോലും ഇത്തരം തെറ്റുകൾ മാനസികമായി പോലും ചിന്തിക്കാത്തവരുമാണ് ഞങ്ങൾ വഴിയെ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ജനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഞങ്ങളെ തെറിവിളിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ തല്ലാൻ വരുന്നു അവർ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചവരാണ് അവർക്ക് ഭരണാധികാരികളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് അവർ പോലീസ് മേധാവികളുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചവരാണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് നന്നായി ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാകാം അതേ സമയത്ത് മോശമായ ഒരു ചിത്രം സംഘടിതമായൊരു മതത്തിൻ്റെത് വാർത്തയായി വരികയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും എത്രത്തോളം ഇതിലെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കപട സന്യാസിമാരോ ഈ പുരോഹിതനോ പങ്കാളിയാണെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനാവില്ല ഇല്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും കോടതിക്ക് മുമ്പേ മാധ്യമങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്ത് കഴിയുന്നുണ്ട് അതൊരു വസ്തുത മാത്രമാണ് അതെ അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനയ്ക്കും നിയമത്തിനും വിരുദ്ധമാണ് ശിക്ഷ മുൻകൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ 
അത് പലപ്പോഴും പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രേരണ നൽകും ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു വന്ന് അതായത് കോടതി കൃത്യമായി കുറ്റവാളിയാണെന്ന് നിർണയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അറിയിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയെ പോലീസിലും അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവിലും കോടതിയിലുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ലെന്നും മാധ്യമ വിചാരണയാണ് ഉത്തമമായ വിചാരണയെന്നും ജനങ്ങൾക്കിന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു അത് ഇവർ വേറെ തരത്തിൽ മാധ്യമത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മാധ്യമങ്ങൾ അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതിനകത്ത് ഭാഗഭാക്കാണ് അതെ ഇത് പറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യങ്ങളായോ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ നിറഞ്ഞോ അതുപോലെ തന്നെ വഴിയരികുകളിൽ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളായോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം വന്നു പെടുന്നതെന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് വസ്തുതയാണ് മതങ്ങൾക്കായാലും ജാതികൾക്കായാലും സംഘടനകൾക്കായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത് മേഖലയിലുള്ളതിനായാലും അതുപോലെ വ്യക്തികൾക്കായാലും അമിതമായ പ്രാധാന്യം മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നൽകുകയും അത് നൽകി അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ യാത്രകൾ ഇറ്റിരണറികളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ പാദം തൊട്ട് വന്ദിക്കുന്നതും കാല് കഴുകുന്നതും എല്ലാം ചിത്രീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ജനതയെ ഒരു തരം ഹിപ്നോസിസിന് വിധേയമായി മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ ഇതെല്ലാം വൃത്തികേടുകളുടെ ലോകമാണ് ഞങ്ങൾ പുണ്യവാളന്മാരാണെന്ന് തോന്നുമാറ് ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന മാധ്യമത്തിന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ കാര്യങ്ങൾ നാളെ കൊടുക്കാൻ ആവില്ല എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് സ്വാമിജി അത് മാധ്യമ വികാരത്തിൻ്റെ ഒരജ്ഞതയുടെ വഴിയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴിയല്ല അല്ല സമ്മതമാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമ്മതമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ റിയ ചലനങ്ങളിലും കണ്ണും കാതും വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാധ്യമ ധർമ്മം തീർച്ചയായും അതെ പക്ഷേ അത് വസ്തുതകൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമായിരിക്കണം ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുത ഒരാളെ പിടിച്ചു അയാൾ കുറ്റവാളിയാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് അയാൾ കുറ്റം ചെയ്തു ശബ്ദം അർത്ഥമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വികല്പം എന്ന് പറയും അതായത് ശബ്ദാനുപാതി വസ്തുശൂന്യോ വികൽപ എത്ര പേജുകളാണ് ജനത്തിന് വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ എഴുതി വിടുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഗണിത യുക്തിയിൽ നിരത്തേണ്ടിടത്ത് കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിരത്തേണ്ടിടത്ത് പലതും പെറ്റി കേസുകളായി ഒഴിവാക്കാവുന്നിടത്ത് പലതും കനത്ത ശിക്ഷ നൽകിയിട്ട് ആ ശിക്ഷ നൽകിയെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താവുന്നിടത്ത് ജനങ്ങളുടെ വികാരമുണ്ടാക്കി കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നില്ലേ എന്ന സംശയം കൊണ്ടാണ് ഇത് ജനങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള സെൻസേഷനലിസം എന്ന് മാധ്യമം തന്നെ പറയുന്നിടത്താണ് മാധ്യമ ധർമ്മം ഇന്ന് തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വസ്തുത ഒന്ന് ഒരു വസ്തുത രണ്ട് ഈ കപട സന്യാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആ ഒരു മേഖലയെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു വൈകാരികമായ തലത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു തുറന്ന ഒരു മാർക്കറ്റായി വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഈ കീഴ്മയും മറിയലും ഞാനുമേൽ കളിയൊക്കെ വരുന്നത് ആ മാധ്യമ രംഗത്തും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ആലോചിച്ച് വന്നവയാണെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ആ വഴി നമുക്ക് പോകണോ സാധിച്ചു അതെ തനിച്ച് വരില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഞാനും അങ്ങും ഉൾപ്പെടെ സമസ്തരും ഉത്തരവാദികളാണ് എന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തമമാണ് 
മറിച്ച് ഞാൻ ആ സന്യാസിയെ പോലല്ല ഞാനൊരു പുണ്യവാളനാണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അയാൾ വന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ തെറ്റിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് അതെ ഓരോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും കാണുന്നത് ഒപ്പം അതിൻ്റെ പ്രേക്ഷക സമൂഹവും കാണുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇല്ല പുറത്തുള്ളവർക്കാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ അതൊരു ദൃശ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ദൃക്ക ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ദൃശ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വരുന്ന വൈകല്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏതോ ഒരു മന്ത്രിയുടെ തന്നെ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു സന്യാസിമാരൊക്കെ കള്ളന്മാരാണ് അവരെ ജനം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആസനത്തിൽ ഇരുമ്പ് കഴിപ്പിച്ച് കയറ്റേണ്ടതാണ് ഭരണഘടന സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇവയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈകാരികത ഉണ്ടാവില്ല ശുദ്ധനും നല്ലവനുമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് ആ പ്രതികരണത്തെ എതിർക്കുകയല്ല അത് വൈയക്തികമായി ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പ്രതികരിക്കാവുന്ന രീതിയാണത് ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഒട്ടേറെ യുവാക്കൾ ഇതുപോലുള്ള ഉന്നതരായ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് ആവേശം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് അത്തരമൊരു വാക്കുപയോഗിക്കുമ്പോൾ നാളെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ കാവിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനെയോ ഏതെങ്കിലും ജീവിത വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഇനിയുള്ള കാലം ശേഷകാലം ഇങ്ങനെ കഴിയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭക്തിപൂർവ്വം ഏതെങ്കിലും കാവിയോട് തമ്പലത്തിൻ്റെ ഗോപുരത്തിലിരുന്ന് ആർക്കും ഉപദ്രവമില്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഭിക്ഷാന്നവും കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനെയോ തിരിച്ചറിയാതെ വൈകാരികതയിൽ ഈ പണിക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ ആ പ്രേരണാ കുറ്റം എന്താവും പ്രഭാഷണങ്ങൾ വാക്കുകൾ ഇവയൊക്കെ ഉപദ്രവകരമാകരുത് എന്നും അങ്ങനെ ആയാൽ അത് ശിക്ഷാർഹമാണെന്നും പറയുന്ന ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു അതിനാണല്ലോ ഒരാൾ കാസറ്റുകളിലെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിൽ അതിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലിരിക്കുന്നവർ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് വികാരപരമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ മാത്രവുമല്ല ഒരു മന്ത്രി വിമാനത്തിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന് പത്രങ്ങൾ എഴുതുകയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഏതാണ്ട് അതിനനുകൂലമായി പറഞ്ഞുവെന്ന് പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്കറിയില്ല ഇതൊന്നും കൃത്യമായി എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ മന്ത്രിമാരെല്ലാം മോശക്കാരാണ് എന്ന് പറയുകയും അവരെ തെരുവിൽ നേരിടണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗതി എന്താവും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും തങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്നും തങ്ങൾക്കിതിൽ പങ്കില്ലെന്നുമുള്ള ബോധത്തിൽ ദൃശ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളായാലും ജനങ്ങളായാലും ഒക്കെ കാണുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന് പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെതായി മാറുക ഒരു ഇസ്ലാമിക നേതാവിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ തെറ്റ് തെറ്റുകാരൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വലായ പ്രശ്നമായല്ല മാറുന്നത് തെറ്റ് മതത്തിൻ്റെതായ മാറുന്നത് അത് തെറ്റല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് മതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായി മതത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എതിരാളിയുടെ വീക്ഷണമായും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയല്ലാതെ തെറ്റുകൾ വ്യക്തിക്ക് സഹജങ്ങളാണെന്നും അത് ഏതുന്നതിനും എപ്പോഴും സംഭവിക്കാമെന്നും ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് പോലും ഈ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണെന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്നും വിനയാന്വിതമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരറിവ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പരിഹാരം മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായി സ്വാമിജി അത് കണക്കാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് വർത്തമാനകാല ഭാരതത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിക്കും മാറി നിൽക്കാനാവില്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ 
ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചതിൽ പേര് വ്യക്തിയുടേത് എന്തുമാവട്ടെ അതെ എനിക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ അറിയില്ല ഞാൻ പത്രം അങ്ങനെ കൂടുതൽ വായിക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് സ്കിം ചെയ്യാറുണ്ട് വല്ല വീട്ടുമുറ്റത്തും പോയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുന്ന പത്രം എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട് പത്രങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഒന്നാമത് വായിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ അറിവിൽ പരിമിതി ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പത്രം വായിച്ച് അവിടുത്തെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി സ്വാമിജി അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ആകുന്നതിൽ അയാളുടെ വൃത്തികൾ വാസനകൾ പ്രശ്നമാണ് രണ്ട് അയാൾ ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയ അയാളുടെ കുടുംബ തലങ്ങൾ ആ സാഹചര്യം കുടുംബതലത്തിൽ ഒരുങ്ങി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വന്ന കൂട്ടുകാർ വളർച്ചകൾ അയാൾ ചുറ്റുപാടും ഓടി നടക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തൊഴിൽ അതിനെ തുടർന്ന് അത് വളർച്ചയിലെത്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഭരണരംഗത്ത് നിന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവയൊക്കെ പങ്കാളിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാസത്തിൽ ശരിയാണ് ശരിയാണ് സ്വാമിജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ഇതിൽ പങ്കില്ലേ ആർക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആധ്യാത്മികതയുടെ ലോകങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് ഇതൊരു ഒന്നാം തരം പാഠമാണ് തീർച്ചയായും തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും പുനർനിരീക്ഷിക്കാനും പുനരന്വേഷണം നടത്താനും വിനയാന്വിതനാകാനും തനിക്ക് ഇതുവരെ തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയിൽ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് തിരുത്തുവാനും ഇനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമാകും വിധം വിനയാന്വിതനാകാനും പറ്റിയ നല്ലൊരു അവസരമാണിത് അത് ക്രിസ്തീയമോ ഇസ്ലാമികമോ ഹിന്ദുമതമോ ഏതുമാവട്ടെ അതിന് ജാതിമത ഭേദങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ ഈശ്വരൻ വച്ചു കൊടുത്ത ഒന്നാം തരം പ്രതീക പഠനമാണിത് അവർ കപട സന്യാസികളാവട്ടെ ശുദ്ധ സന്യാസികളാകട്ടെ ശുദ്ധമായി വന്ന് കാപട്യത്തിലേക്ക് വളർന്നവരാകട്ടെ കാപട്യത്തിലൂടെ ശുദ്ധതയെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി ആരുടെയൊക്കെയോ പ്രേരണയാൽ വന്നവരാകട്ടെ ഇതൊരു ഒന്നാം തരം വഴിത്തിരുവ 